Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça ao São do Espírito Santo. Que alegria, mais um dia, seja muito bem-vindo ao nosso desafio da Bíblia. E já peço humildemente, se inscreva se você não está conosco. Deixe o like no final, compartilhe nas suas redes sociais. O segredo está aqui, gente. Se essa palavra é importante para você, mande também para outras pessoas, aquele seu amigo, seu grupo de família, para que outras pessoas possam estar vendo também. Eu sou Rony, o seu ministro também da palavra. E deixe também um comentário aí, para que outras pessoas possam estar vendo e lendo o seu testemunho de vida. E nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 17 do Evangelho de São João, no versículo do 14 ao 16, que diz assim, Deles a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, Jesus continua orando por nós. Jesus continua orando pela igreja. Jesus fez uma oração poderosíssima por você. Você muitas vezes diz assim, fulano reza por mim, Beltrano reza por mim. Jesus já rezou por você. Pega a palavra de Deus, leia, veja um Deus que se comunica com você. Deixe essa palavra abrasar o teu coração, te encher de alegria. Se você não vi o vídeo passado, veja, pois é uma sequência e Jesus falou e nós rezamos, pedindo o fruto o dom da alegria então hoje ele vai dizer deles a tua palavra mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo e aqui eu quero que você preste bastante atenção na meditação de hoje Jesus continua orando e ele vai dizer que aqueles que estão mergulhados na palavra de Deus o mundo odeia Aqueles que seguem a doutrina de Cristo, o mundo odeia. E nós estamos vivendo um contexto de vida e um contexto de sociedade em muitos países que é complicado. Você veja na Nicarágua o que está acontecendo, né? Padres, bispos, freiras, presos, expulso do país, fechando igreja, fechando mosteiro... Países como China, Japão, não se pode professar a fé. Países do Oriente, cristãos, são perseguidos e mortos. Né? Vizinho, nosso país vizinho, Venezuela, da mesma forma. E aqui no Brasil, nós estamos também sendo cerceado. Você que vive, prestando atenção, no contexto em que nós vivemos, você sabe disso. Mas você que não percebe, deixa eu lhe dizer só duas coisas aqui. Foi aprovada agora uma portaria pelo SUS, onde as, os terreiros de Candomblé eles vão receber financeiramente verbas para cuidar de pessoas é, com as práticas que eles praticam lá, como forma de curar as pessoas. E aqui nada contra a quem tem a sua fé, a quem tem as suas práticas de fé desta forma, nada contra. O que eu acho estranho é o Estado se meter em tal assunto, se colocar nesse sentido, não é nem se meter, se colocar à disposição e financiar essas coisas. Onde nós sabemos que a Igreja Católica e muitos movimentos evangélicos são os responsáveis de sustentar tantas casas de recuperação, de misericórdia, tantas casas de dependente químico, de drogados, de prostituições, tantos grupos de orações e tudo mais que cuidam de pessoas. E qual o incentivo público que tem para eles? Zero. E, por outro lado, olha o que nós estamos vivendo no contexto atual da sociedade brasileira. Tem um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que eu faço parte, com novas comunidades, grupos de orações, eventos em que se realizam pregações. E nessas pregações tem algumas delas que é trazido um momento de rezar por cura e libertação. E foi emitida uma nota das autoridades 
da igreja e dos movimentos para que os missionários não façam oração de renúncia. Ou seja, se para ficar bem fácil de você entender, se por acaso está tendo um encontro, um evento, de repente entra no evento, pois geralmente esses encontros são abertos, livres, não se paga nada, entra um irmãozinho, uma pessoa que professou, que viveu uma prática de fé diferente da cristã. Chega lá, ela escuta a palavra, ela é tocada pelo poder da palavra de Deus. E ela decide, por livre e espontânea vontade, deixar as suas práticas antigas. Mas ela não pode receber uma oração e ela não pode renunciar ao mal passado. Veja que loucura que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E assim é que vai começando as perseguições e sendo cerceado. Né? O, a questão do aborto aqui no Brasil e em outros países que já aconteceu isso, mas trazendo aqui para o Brasil uma pedra no sapato daquelas pessoas que são a favor é justamente o cristianismo. É o católico, é o evangélico, é o espírita que muitas vezes também professa a fé em Cristo Jesus do seu jeito. Então, essas pessoas são é, contrárias e é um, uma pedra de tropeço para essas pessoas que são a favor. Olha que agora no Brasil é, está aí o, o, o STF tentando aprovar a legalização das, da maconha. Né? Já tem quatro votos a zero. O que, que é isso, gente? <risos> é uma degradação da sociedade. E o cristão, ele precisa denunciar, assim como eu estou fazendo aqui. Por isso, ele, o cristão é odiado pelo mundo. Por isso que a palavra de Deus ela é tão atual. E aqui dizer para vocês, somente esses três pontos, mas tem tantas outras coisas. Cristão, bota o pezinho no chão. Olha a realidade que nós estamos vivendo e combatamos o mal. Somos, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E Jesus vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserve do mal. Jesus está fazendo uma oração por mim e por você para que nos dê a graça da perseverança. O cristão tem que se opor ao erro. São Tomás de Aquino vai dizer isso. Quem não se opõe ao erro é conivente com ele. É? Tem outra frase que eu não me recordo aqui o autor dela que diz o seguinte A audácia do mal se dá pela covardia dos bons. Você é bom? Sim ou não? Mas a sua bondade é o suficiente para você denunciar as obras das trevas? Aquilo que nós estamos fazendo aqui como cristão que sou, é necessário buscarmos é, entender o contexto social em que vivemos. Olha outra coisa também aqui no Brasil. Né? Parece até que a meditação de hoje é algo político. Não, mas não é. Aqui não tem isso de A e B e C, não. Aqui eu estou mostrando para você o contexto que nós estamos vivendo e que o cristão precisa abrir os olhos para essas realidades. Também pelo SUS, está em outra portaria para ajudar crianças até 14 anos de idade para fazer reposição hormonal ou mesmo até mudança de sexo. Que terrível, que coisa estranha na sociedade que nós estamos vivendo. Por isso Jesus está rezando por mim e por você e olha como a palavra é atual. Ele vai terminar dizendo, eles são do mundo, como eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Nós não podemos concordar com essas coisas. O cristão não pode de maneira alguma concordar com essas coisas. Nem que aconteça aquilo que aconteceu com João Batista. João Batista ele foi decapitado. Por quê? Porque ele denunciava o pecado da sociedade. Porque ele denunciava o pecado do rei da sociedade, aquele que comandava, o rei Herodes. E por isso ele foi morto, por isso ele foi decapitado. O cristão ele não pode temer, nesse sentido, aqueles que podem matar a, o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Meu irmão, minha irmã, eu sei que essa meditação de hoje talvez tenha sido um pouco impactante para você com aquilo que eu acabei de dizer para você. Mas são realidades que nós estamos vivendo e precisamos abrir nossos olhos e, de alguma forma, tentar combater. Nós temos o poder em nossas mãos. Por isso, façamos a nossa meditação interior. Senhor, e reze comigo, Senhor Jesus, aqui nos colocamos na Tua presença. E assim como Tu rogou por mim, Senhor, talvez eu me tornei tão insensível que eu vejo as coisas acontecendo na sociedade e eu acabo concordando com aquilo que é errado. E eu acabo sendo conivente com aquilo que é errado. 
E eu acabo também, Senhor, colaborando. Senhor, meu Deus, tem de piedade de mim, tem de compaixão de mim. Que pelo poder da Tua Palavra, Tu vem abrir a minha alma e o meu coração. Eu estou no mundo, Senhor, mas não pertenço a Ele. Esse mundo é passageiro. Tudo passa com as suas loucuras. Somente Tu permanece. E Tu, Jesus, é o Senhor de tudo e de todos. Por isso eu peço por mim, pelos meus. Rezo por essa pessoa que agora está aqui comigo, rezando, orando, vendo esse vídeo. Livra-nos e livra essa pessoa de todo o mal. Tudo aquilo que possa assolar e destruir a vida dela. Dá-nos vida plena e vida em abundância. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.